हरि ओम मी संचिता विरा शिंदे विरारिस्ट मजा मी बापूंक दोन हजार एक मध्य आए मला मजा स्व छोटा सा अनुभव है मैं तुम्हारे फिर कथन करते मी आम चाईतला रूम विकन एक फ्लैट घता तो मैं खूब शोधला वगैरह तरी मैं का मिला नहीं मन तो मैं मजे मिस्टर बोले दादाक जा मैं दादाक गे दादा ने संगित कि दादा मेरा फ्लैट घया दादा बोल हि ही उपासना करा आते उपासना मैं चालू आता दा दिवस मेरा जसा पाजे होता तसा मज़ा फ्लैट मेरा नजरेस मिला नजरे सापड़ा पन ती कि होती एकवीस लाख आ बिल्डरला पूर्ण कैश पाजी होती मैं मटल आता का मत आम जमवाजम करूँ कर आम चे सत लाख जाए वेली हाँ जो चाईतला रूम होता तो विकन सत आठ लाख होती ये कर बगत पन रूम का विकला जो नौता नर मटल कि बहुया होल हो नंतर मग एक वर्ष असाच गेला नंतर माझे मिस्टर बोलले दादांना जाऊन भेटूया आपण मग मी दुसऱ्या दिवशी परत दादांकडे गेले दादांकडे गेले दादा बोलले दादांना सांगितलं दादा तुम्ही मला उपासना दिली होती ती करता करता दहा दिवसांनी मला असा रूम सापडला की तो मनातच भरला आहे पण थोडी जरा पैशाची अडचण आहे पैशाचे जमवजम होत नाही आहे दादा बो दादा एवढे खुश झाले ना की एकदम खडकण उठले जोरात हसले वगैरे बोलले जोर लावा आणि घेऊन टाका असे दादा म्हटलं आणि मला तर खूप आनंद झाला मी घरी आले मिस्टरांना सांग सांगितलं की दादा असे असे बोलले तर ते म्हणतात तू कशाला काळजी करते दादा बोलले ना जोर लावा आणि घेऊन टाका मग ती सर्व दादांची जबाबदारी आणि बापूंची जबाबदारी आपल्याला तोच रूम मिळणार आणि झालं आणि दुसऱ्या दिवशी माझे मिस्टर ऑफिसला गेले आणि असेच शेटशी बोलता बोलता शेटने विषय काढला अरे संदीप तो रूम बघितला होता तर घेणार होतं काय झालं तर नाही थोडं झालं आहे थोडं व्हायचं आहे जरा थोड़े कमी पड़ता है तर तो शेट स्वतः विचारत है कि कमी पड़ता है तुला तो मजे मिश्र बोल पांच लाख कमी पड़ता है पांच लाख ना मी तुला देतो बीन व्याज देतो तू कधीप मला दे का ही प्रॉब्लम नहीं तो आश्चर्य वाटल कि एवडा अपन स्वतः न मगता तो स्वतः देते है हि पर मजे बापू जीज लिखा तो पर तीसरा दिवसी एक वर्ष नर हा सर्व बापू ने चक्र फिर पर तिसऱ्या दिवशी माझे मिस्टर ऑफिसला गेले तर श बिल्डरचा फोन आला तो बोलतो तुम्हाला मी सतरा लाखाला रूम देतो आहे तुम्ही ऑफिसमध्ये येऊन भेटा एकवीस लाखावरून डायरेक्ट सतरा लाखावर तो बिल्डर आला आणि ऑफिसमध्ये येऊन भेटा तर माझे मिस्टर गेले त्या ऑफिसमध्ये भेटायला गेले आणि बोलतात की तुमच्याकडे आता किती आहेत ते बोलले माझ्या मी शेटकडून पाच लाख घेतले आणि माझ्याकडे सात लाख असे मी माझ्याकडे बारा लाख आहेत बारा लाख आहेत ना ते द्या बारा लाख माझ्याकडे आणि ही चावी घ्या रूम ही फ्लॅटची चावी घ्या आणि तुम्ही राहायला जा हे म्हणजे एक असं वाटलं की आमच्याकडे काही रूम पण विकला नाही आणि काहीच नाही सर्व आपोआप असं पैसे कुठ कुठून मिळतील काय काहीही प्रश्न नव्हता हे सर्व काही माझ्या बापूने मला जे अपेक्षितसुद्धा नव्हतं एक चाळीतला रूम असूनसुद्धा मला फ्लॅट मी घेऊ शकेन ही सुद्धा माझी कल्पना नव्हती पण माझ्या बापूने असं काही म्हणतात बापू दादा बोलले कि जोर लवा घेन टाका परोर संगते आम्मी जोर का ही लवला नहीं सर्व मजा बापू आई दादा ने जोर लवला माला तो रूम मिला हरि ओम तसा एक छोटा सा दुसरा अनुभव मैं संगते मी आम्मी माथेरान गेल हो तो दिवात फिराया मनो मज़ा मुलगा मुलगा मुलगी आज मजे मिस्टर ने मी गेलो दोन दिवस खूब मजेत गे वगैरह छान तीसर दिवसी अच्छी एक डोंगर होता वरती आणि एक खाली जमीन वरती वीस फुटाचा डोंगर आणि खोल दरी होती ती चाळीस हजार फूट खोल दरी ती दरी आणि वरती माझं वीस एक जण वरती त्या डोंगरावरती गेले होते तर माझा मुलगा बोलतो आहे की पप्पा मी पण बोलतो पप्पा मी जाऊ वरती तर माझे मिस्टर बोलले जा पण जपून जा हां वरती तर माझे मिस्ट तो मुलगा माझा गेला आणि खाली उतरत होता तो एक दगड होता त्या दगडावरती त्याचा पाय सटकला ना जसा एक मनी जर पडतो वरून तो कसा टक प टप्प्या टप्प्याने उडत उडत खाली येतो तसा तो उडत उडत आणि मी जोरात ओरडले बापू कारण की तो दुसरा पाऊल त्याने टाकला असता तर तो खोल त्या दरीमध्ये पडला असता पण एक पाऊल जर पुढे गेलं असं त्या चाळीस फूट हजार खोलमध्ये माझा मुलगा जाऊन त्याच्यावर दोन तीन माणसं पण त्याच्याबरोबर गेली असती पण त्या क्षणाला त्या क्षणाला माझ्या बापूने असा भिंत उभा केली माझ्या मुलाला असं कवटाळून तिथल्या तिथं पकडलं 
हे मला एवढं ठाहो पुढून सांगायचं की माझा बापू एकदम ग्रेट आहे येस अंबज्ञ श्रीराम